Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 29 mai, le Parisien a raconté l'histoire de Michel Lebeau et Christophe Cristal. Pendant plus de 30 ans, ce duo de clowns est allé à la rencontre des malades dans les hôpitaux pour les faire rire et essayer d'alléger leur quotidien. Leur combat avec leur association, Le Rire c'est l'espoir, leur a permis de rencontrer des personnalités comme Lynn Renaud, Bernadette Chirac ou encore Pierre Richard. Et ils ont reçu plusieurs distinctions. Ils sont citoyens d'honneur de la ville de Monaco depuis 2012 et ils sont aussi depuis 2015 officiers de l'Ordre des Arts et des Lettres. Mais suite à des difficultés financières, Michel et Christophe se sont retrouvés à la rue ce printemps à Paris. L'un des deux, Michel, qui a 80 ans, témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro d'Ambre Rosada. Michel et Christophe vivent dans la rue depuis quelques mois. Tous les soirs, les deux hommes s'installent place Henri Freinet dans le 12e arrondissement de Paris, en bas d'un grand immeuble en face de la gare de Lyon. Michel a 80 ans. Il est assez grand, il a les cheveux complètement blancs et il porte une chemise bleue à rayures. Christophe, lui, a 52 ans. Ses cheveux longs et grisonnants sont attachés en queue de cheval. Il porte un bouc et un pull noir à capuche. Quand je les rencontre, Michel est assis en plein soleil et Christophe est allongé à côté de lui. Il souffre d'une rage de dents et ne se sent pas en état de parler. À leurs pieds, il y a deux petits chiens. Depuis 30 ans qu'on est ensemble, on a fait deux petites filles. Alors il y a Canel et Hydra. Ah, C'est eux qui nous tiennent. Hein. Michel me propose de me raconter leur histoire. Il commence alors par retracer son enfance. Michel est né en 1942, dans le nord de Paris, où il grandit. Je suis né au but de Chaumont. Il est parti Bouvard Saint-Germain jusqu'en 45, baptisé à Saint-Sulpice. <rire> Après, on a été à Vigino, au 36. Mes parents étaient concierges, il y avait quatre immeubles et c'était un lieu d'artiste. Donc j'ai rencontré Charles Trenet, j'ai rencontré Edith Piaf, René Willaforgue et bien d'autres, parce que s'il fallait que je cite euh, tout le monde, bah, tout ça c'est grâce à mes parents déjà. Enfant, Michel veut d'abord devenir médecin. Mais fasciné par le milieu artistique qu'il côtoie avec ses parents, il se met à rêver de devenir artiste lui aussi. Tout petit, il crée des costumes à ses poupées et fabrique un petit chapiteau dans l'appartement familial où il monte des spectacles. À 16 ans, il devient apprenti couturier chez un tailleur. Et le soir après le travail, il fait des spectacles de magie dans des petites salles du 18e arrondissement de Paris. Je faisais la magie en première partie au concert Pacra, à côté de la Bastille. Et là, euh, j'ai rencontré Adi Cordy, qui n'était pas connu, connu. Barbara, qui n'était pas connu, connu. <rire> Et puis bien d'autres. Il y a eu Brel aussi. Donc, euh, des artistes. Et c'est parti de là. Michel devient couturier. Il travaille chez Dior pendant 14 ans et il habille de nombreuses stars, comme l'actrice italienne Sofia Loren. Il travaille ensuite, comme costumier, à l'Opéra de Paris. Les parents de Michel meurent tous les deux d'une maladie. En les voyant souffrir à l'hôpital, il se dit qu'un jour, il aimerait monter un spectacle de clown pour apporter du réconfort aux personnes malades. Au début des années 1990, Michel s'engage auprès de l'association Emmaüs. Il s'installe à Châteauroux, dans le département de l'Indre, pour monter un petit spectacle avec des bénéficiaires de l'association. En avril 1995, au moment de l'élection présidentielle, Michel rentre à Paris pour aller voter. Après son passage au bureau de vote, il s'arrête boire un café dans un bistrot. Je vais dans un café dans le Marais. Pas un chat, sauf une seule personne. Bah, C'était Christophe, 24 ans à l'époque. Moi, j'en avais 53, quoi, tout comme ça. Et j'ai demandé euh, qui s'y faisait comme métier. Il a travaillé au Sacré-Cœur comme euh, jardinage et gardien, paysagiste. Il avait arrêté. Et de là, on ne s'est plus quitté. Christophe est un ch'ti de 24 ans qui vient tout juste de quitter son or natal. Les deux hommes font connaissance et ils s'entendent tout de suite très bien. Christophe lui raconte qu'il est séropositif. Il s'est installé à Paris pour trouver du travail et Michel, qui a toujours dans un coin de la tête l'idée de monter un spectacle de clown dans les hôpitaux, lui propose de monter un duo. Amusé par la proposition, Christophe accepte. 
et on a fait un bout d'essai parce qu'il n'était pas du tout clown. On a appris avec les médecins, les infirmiers et puis aussi bien le balayeur pour apprendre à le côté d'hygiène, le côté de respect, de ne pas demander la maladie et redonner du bonheur, redonner de la joie, surtout de l'espoir. Et on l'a fait à Colombes pour les enfants atteints du sida. Michel et Christophe se trouvent chacun un nom de scène. Michel Lebeau et Christophe Cristal. Ils se créent des costumes et montent une association, le cœur des clowns, le rire c'est l'espoir. À partir de là, ils sillonnent les routes de France et de Monaco pour présenter leur spectacle dans les hôpitaux. Moi, je ne suis pas clown, je suis Auguste, celui qui fait les bêtises. Donc moi j'ai un costume d'Auguste et Cristal, c'est le clown blanc. C'est le costume à paillettes et tout. Et c'est moi qui les réalise en tant que couturier aussi. Dans la chambre, même pour les grands, parce que ça les amuse, on fait la sculpture sur ballon. Et puis bon, on fait des gags. Et aussi, on fait le spectacle thérapeutique, interactif. C'est la magie, le chant. Et quand on a l'autorisation, on fait les maquillages. À chacune de leurs prestations, auprès d'enfants, d'adultes ou de personnes âgées, le duo de clowns a l'impression d'apporter un peu de réconfort. C'est le souris qui parle, puis euh, les petits applaudissements, voilà. Et on sait que ça fonctionne, et par contre on sait que ça fonctionne par euh, les professeurs, par les médecins et par les, le personnel soignant. On a des lettres euh, superbes. Passionnés, Lebeau et Cristal multiplient les spectacles dans les hôpitaux. Et parfois, il y a des moments difficiles. Quand on voit un enfant euh, qui va vraiment pas bien... Ça, ça prend au cœur et voilà. Comme dit euh, Cristal, le maquillage cache la misère du monde. Qui veut dire, euh, derrière le maquillage, on pleure. Au fil de ces spectacles, le duo de clowns rencontre des célébrités, des parrains et des marraines d'associations comme Stéphanie de Monaco, Lynn Renaud ou encore Alain Delon. Michel et Christophe sont intermittents du spectacle. Ils sont payés en cachet à chacune de leurs prestations qui leur sert pour leurs dépenses personnelles, mais aussi et surtout pour payer tous les frais liés au spectacle. On avait un cachet, mais tout le cachet partait, euh, s'en allait dans nos tournées. Tous les frais, c'était pour nous. Donc euh, l'essence coûte cher, le payage coûte cher, les hôtels coûtent cher, euh, aller manger, ça coûte cher. Malgré qu'on euh, allait dans des restaurants raisonnables et des hôtels raisonnables, et à la longue, ça va, ça va très vite. Michel et Christophe doivent aussi payer les costumes et tout le matériel de magie ou les ballons pour leur spectacle. Pour entreposer tout ça, ils louent un local en région parisienne, pas très loin de leur appartement à Clichy, dans les Hauts-de-Seine. En 1999, le ministère de la Culture décide de les faire chevalier des arts et des lettres pour les remercier de leur implication auprès des malades à l'hôpital. Christophe est le premier à recevoir la décoration. J'apprends que Christophe va être décoré. Je dis, il faut que je monte un, un grand gala chez Diana Moreno, au cirque, au jardin d'écumentation. Diana, elle a dit, OK, il n'y a aucun problème. Et j'écris à Aline en eau. Elle me répond. Elle était à Las Vegas. Elle venait de perdre sa maman. Et euh, elle dit, je me repose. Vois avec Hervé. C'est manager Aline de l'époque. Donc, j'ai vu avec Hervé. Et euh, il m'a dit oui au mois d'octobre. La date précise, et c'est Lynn Renault qui a décoré Cristal, chevalier des arts et des lettres. Là, j'étais vraiment content. Michel est à son tour décoré l'année d'après. Ils continuent leur spectacle et en 2011, ils vont à la rencontre des malades d'une clinique rue Brochamp à Paris. Quelques semaines plus tard, Michel fait un grave malaise chez eux à Clichy. Je suis tombé dans la salle de bain, c'est Cristal qui m'a sauvé la vie, il m'a donné des baffes pour me réveiller. Et puis bon, les pompiers sont arrivés. Et hop, en avant, à Brochamp. Et comme on a joué à Brochamp, oh le clown, le clown. Et puis, euh, 15 jours après, il ribambelle de, des médecins et puis des, des infirmiers qui sont venus. Ben, on va vous annoncer, c'est grave. Ben, je dis, j'ai le cancer. Et non, vous avez le sida. Le duo de clowns continue les spectacles malgré la maladie. En 2012, ils sont médaillés d'honneur de la Principauté de Monaco où ils ont beaucoup tourné. En 2015, ils sont promus au rang d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. 
Cinq ans plus tard, en 2020, la France et le monde entier sont frappés par l'épidémie de Covid-19. Du jour au lendemain, les visites sont interdites dans les hôpitaux et les animations aussi. Pas avoir d'animation, je trouve ça honteux. Parce qu'on sait se protéger, on sait, on n'aurait pas été les embrasser, on n'aurait pas, on est vacciné. Franchement, euh, je ne comprends pas. Le Covid est arrivé et donc, bingo, plus rien, plus de cachet, plus d'argent. Pendant deux ans, deux ans et demi, et puis euh, on s'est écroulé. Après 30 ans de spectacle dans les hôpitaux, le duo de clowns Lebo et Cristal s'arrête net. Ils tiennent parfois des stands de maquillage ou de sculptures sur ballon dans des foires ou des marchés de Noël, mais ce n'est pas suffisant. Pendant un temps, ils payent le loyer de leur appartement et celui du local dans lequel ils entreposent tout leur matériel grâce à leurs économies. Mais au bout de quelques mois, elles s'épuisent. Le 8 janvier 2023, Michel et Christophe n'ont plus le choix. Ils doivent rendre leur appartement. Ils vivent quelque temps à l'hôtel, puis ils s'installent dans leur local. Jusqu'au jour où ils ne peuvent même plus payer le loyer mensuel de ce petit box. Son accès leur est interdit tant qu'ils ne payent pas, et depuis, Michel et Christophe vivent dans la rue. Leur première nuit, ils la passent rue du Renard, dans le 4e arrondissement de Paris, devant un magasin de surgelés qui dégage un peu de chaleur à travers la ventilation. Et puis, euh, le sabus social qui passe... Elle me dit, euh, vous voulez des chats de couchage oh, ben, J'ai dit non, bêtement. Puis huit jours après, il ben, y en a d'autres qui sont revenus. Ils ont donné les deux sacs de couchage. Puis c'est parti de là. Hein. C'est Cristal qui prépare euh, le lit confortable qui s'appelle le béton. Derrière, une colonne pour éviter de trop nous voir. Et ben, voilà, Et tous les jours comme ça, ben, c'est difficile. Bien sûr, euh, je ne peux pas dire non. Au mois de mai, Michel et Christophe s'installent par hasard place Henri Frenet, en face de la gare de Lyon. Une habitante du quartier, Christelle, leur propose d'entreposer leurs affaires dans sa cave et vient prendre de leurs nouvelles régulièrement. Un ami de Michel a, lui, ouvert une cagnotte en ligne pour récolter un peu d'argent pour eux. Avec cet argent, Michel et Christophe espèrent s'acheter un camping-car pour reprendre la route des hôpitaux. Et cet élan de solidarité redonne beaucoup d'espoir à Michel. Notre association, c'est le rire sur l'espoir. J'ai espoir là, ça y est. Quand on va se relever, on repart sur les routes. Redonner du bonheur. Jusqu'à temps que je tiendrai debout. Si, si jusqu'à 90, je continuerai. Christophe, il aura peut-être 70. Voilà, puis euh, on continuera dans la vie. Il ne faut jamais baisser les bras. Le rire, c'est l'espoir. À très bientôt sur les routes. Pauline Darvé, vous êtes journaliste à l'édition de Paris du Parisien. C'est vous qui avez raconté la première fois dans le Parisien comment ce duo de clowns s'est retrouvé à la rue. Comment est-ce que vous avez entendu parler de ce sujet Alors c'est Jordan, donc un ami de, de Michel et de Christophe, qui nous a contactés parce qu'il venait de lancer une, une cagnotte pour les aider à acheter ce fameux camping-car. Et donc il nous a envoyé un mail pour nous parler de cette cagnotte. Il souhaitait médiatiser ce, cette initiative. Suite à l'apparition de votre papier, le lundi 29 mai, il y a eu plusieurs journalistes qui se sont intéressés à l'histoire. Votre article a été cité par exemple dans la revue de presse de France Inter. BFM TV a aussi fait un reportage. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait où en sont Michel et Christophe Alors, Michel et Christophe, j'ai pris de leurs nouvelles récemment, donc ils sont toujours place Henri Freinet. Par contre, bonne nouvelle, ils doivent visiter un appartement dans le 17e arrondissement dans les prochains jours, donc un logement social. Rien n'est encore fait, mais Michel et Christophe croisent les doigts. Merci Pauline Darvé et merci à Ambre Rosala pour son reportage. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir, du lundi au vendredi. Abonnez-vous sur une application audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon Music pour nous retrouver facilement. Et puis vous pouvez nous écrire source at leparisien.fr. 